Chào các bạn đến với video clip hướng dẫn về âm L si là A. Thì ở video clip trước thì tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn có thể xài được cái thằng si là A rồi. Thì chúng ta có thể sử dụng ng Search, ng Build nào đó, đúng không nè? Nhưng mà ví dụ như các bạn xài ng Build thì nó có thể là nó dễ rồi, bởi vì nó đã build sẵn ra cho các bạn đó chính là nguyên cái cây thư mục ha. Các bạn chỉ cần lẫm cái thư mục đó các bạn đưa lên hosting là nó sẽ chạy. Nhưng mà với cái thằng ng Search với một cái bất cập của nó đó chính là nếu như bây giờ các bạn có một cái thằng API à nó chạy ở một cái bọt khác thì sao ví dụ API các bạn có thể các bạn chạy bằng BHP, ASP hoặc là các bạn có thể xài những cái thằng khác ở như là Ruby hay là cái Node.js gì đó đúng không nào nhưng mà ở trên cái thằng Azure này à có nghĩa là nó định nghĩa luôn cho chúng ta đó chính là một cái bọt và cái bọt này nó làm gì mà nó chứa API ở bên trong Ha, các bạn để ý thì chúng ta hoàn toàn không có một cái API nào ở bên trong Vậy, bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn thấy là cái việc là chúng ta có thể truy cập hoàn toàn vào bên trong thằng API của thằng BSB Và tôi đã đính kèm nó vào bên trong thư mục Quista CLA Các bạn có thể thấy được à, cái thằng API này của tôi ha Rồi, vậy thì bây giờ để có thể chạy được cái thằng API này à, Các bạn thử các bạn gõ vô trình duyệt ha Rồi, localhost đúng nè Rồi thì ở bên trong đó thì tôi đặt ở trong cái folder là training và ở trong thư mục Vista CLI các bạn có thể thấy API ha thì ở đây tôi ví dụ ví dụ như tôi xài một cái API như là Kerry thì nó sẽ sổ ra cho tôi những cái danh sách chuyên mục ở bên trong thì các bạn thấy ha thì tất cả đây là à, những cái danh sách chuyên mục rồi ví dụ như là user thì tôi cũng có luôn các bạn có thể thấy được ha rồi vậy thì bây giờ làm cách nào để nó chạy ở trên cả thằng user rồi tôi sẽ chạy lại cho các bạn để các bạn có thể thấy được rằng à chúng ta phải tìm cách để nó có thể vào được bên trong cái thư mục API này rồi ng search rồi chúng ta sẽ có là trừ o có nghĩa là nó sẽ tự động nó open cái cửa sổ cho các bạn ha rồi các bạn đợi trên lát rồi và sau khi mà nó đã mở cho các bạn rồi thì các bạn thấy rằng à, bên trong cái app component này tôi đã xây dựng cho các bạn à một cái nút nhấn là nó chỉ việc là nó load cái API của chúng ta lên và khi các bạn bấm expect lên ha rồi expect rồi các bạn bấm vào network và khi tôi bấm load thì các bạn thấy rằng à nó ghi là 404 not found đó là bởi vì nó không hiểu nó không hiểu cái thằng API category này ở đâu ra như các bạn thấy và khi các bạn chép lên trình duyệt ha thì chắc chắn đều rằng nó sẽ không hiểu và nó trả về cho các bạn à ngay cái trang chủ của nó luôn ha nhưng mà các bạn thấy cái đường dẫn ở đây nó vẫn chạy được đó là bởi vì cái cách À, biến đổi của thằng Node.js ở phía bên dưới khi các bạn chạy ng -Sure. Đấy, thì các bạn có thể thấy rằng À, làm cách nào để chúng ta có thể vào bên trong API đây À, đó chính là cái cách mà chúng ta có thể sử dụng Rosy Ở bên trong cái thằng OLCLA Thì cái thằng OLCLA này, họ sử dụng Westpac Cho nên vì thế, họ cũng có luôn à, những chức năng của thằng Westpac Đó chính là cho phép chúng ta sử dụng Rosy Để làm chi? Đây các bạn để ý ha, thì ở đây chúng ta sử dụng bọt đó chính là bọt 80 Nếu như không ghi gì hết thì chắc chắn bọt default nó là bọt 80 Các bạn có thể thấy ha Rồi nếu như mà tôi bấm Enter thì không có chuyện gì xảy ra hết Bởi vì ROM nó tự động hiểu bọt 80 là sẽ tự động bỏ con số đó đi Rồi, thì các bạn thấy ra À bên đây để mà có thể truy cập vào API thì chúng ta cần phải sử dụng cái Rosy Để khi mà chúng ta gõ cái đường dẫn này Tự động nó sẽ gửi qua cái thằng này Ha còn nếu như các bạn không tin, à, các bạn thử các bạn quăng thẳng cái thằng local host này vào coi Rồi, tôi quăng thẳng vào ha Ở đây thiếu chữ Y ha, bây giờ thêm chữ Y vô luôn Rồi, các bạn xếp lại Rồi, để trong giây lát ha, nó sẽ refresh lại cho chúng ta Rồi, sau khi mà nó refresh rồi, bây giờ tôi thử tôi bấm load Load Thì khi mà tôi bấm load, các bạn thấy ra Ở đây, cái thằng kêu real các bạn nó vẫn load nó vẫn loát đấy nhưng mà khi các bạn coi ở cái thằng còn so thì nó báo lỗi chúng ta nguyên một nồi luôn và các bạn kéo lên trên là nó sẽ báo lỗi ngay là các bạn đã vi phạm vào cái luật uh, liên kết với những cái website khác của cái thằng rom à, như các bạn thấy thì khi các bạn sử dụng ajax mà các bạn chỉ cần trỏ đến một cái domain nào đó không nằm ở trên cái domain của các bạn thì chắc chắn nó sẽ báo ngay cái lỗi này À, nếu như các bạn không tin à, các bạn cứ có một cái file đó localhost gì đó các bạn trỏ đại đến à, một cái thằng a ở một cái domain nào khác ví dụ chỉ cần cái bọt ở đây ha, là cái bọt khác thôi là các bạn thấy rằng nó đã báo lỗi các bạn rồi cho nên 
để mà fix được cái lỗi này thì nhanh lắm à, bây giờ à, nói luôn cho nó nhanh ha và bây giờ tôi sẽ Ctrl C rồi ở đây tôi sẽ tạo ra một cái file và tôi sẽ tự đặt tên cho nó à, các bạn nghe tự đặt tên các bạn biết rồi ha muốn đặt sao đặt rồi tôi ví dụ như là rosy.config.json rồi thì ở bên trong đây chúng ta sẽ có những thông số như sau cái thông số này là để thằng webpack nó chạy ha rồi thì các bạn có thể xem à, và theo dõi nó bằng cách các bạn search trên document à, của thằng webpack rồi thì à, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nơi nào mà tôi reset luôn rồi các bạn có thể xem ở trên đó rồi ví dụ cho nơi chúng ta có API nhưng mà phải là suyệt API vì sao bởi vì chúng ta suyệt vô gì à chúng ta suyệt vô API thì ở đây chính là cái đường dẫn mà chúng ta gõ cho tiếng việt ha rồi tiếp tục chúng ta sẽ có một cái object bên trong và ở đây các bạn sẽ có thuộc tính là target và nó sẽ trỏ tới đâu trỏ tới đâu đúng không nào thì bây giờ chúng ta muốn trỏ nó tới cái thằng localhost training with star api user đúng không nào thì ở đây các bạn sẽ có http các bạn nên nhớ khi các bạn sử dụng à, trên một cái thằng nào đó các bạn để ý ở đây nó không ghi cái chữ http cho các bạn đúng không nào nhưng mà khi các bạn còn c trên rom các bạn bắt ra thì các bạn hoàn toàn thấy rằng thằng Google nó đã thêm sẵn chúng ta là HTTP cho nên ở đây các bạn cũng phải có HTTP nha rồi lúc của họ và các bạn nên nhớ khi các bạn ghi ở cái thằng target này các bạn không được phép à, các bạn suyệt ghi thẳng cái đường dẫn của nó vô ha ví dụ như đường dẫn như thế này là sai mà các bạn chỉ cần ghi target như vậy thôi rồi ở đây do các bạn không sử dụng HTTPS mà cái thằng webpack nó default là nó sử dụng HTTPS cho chúng ta như các bạn thấy ha thì lúc này các bạn cần phải có thêm à, một cái thuộc tính nữa đó chính là secure ở đây các bạn ghi là for sau là như vậy là chúng ta đã trở đến được cái thằng local hot nhưng mà như vậy thì nó vẫn chưa chính xác bởi vì sao à, bởi vì sao thì bây giờ chạy thử cái rồi tôi sẽ cho các bạn xem rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi chạy ha rồi em nhưng mà nếu như các bạn chạy như thế này thì không có chuyện xảy ra hết bởi vậy chúng ta phải control c đi mà ở đây các bạn phải thêm một thằng nữa đó chính là rossi ha rồi các bạn có gì à rossi config sau đó các bạn điền cái tên config của chúng ta vào là rossi config json rồi thì ở phiên bản mới thì các bạn có thể gõ theo cách này hoặc các bạn có thể bỏ đi luôn các bạn ghi cái chữ rossi như vậy nó vẫn hiểu ha nhưng mà ở trên document của thằng Aula Cilei thì họ lại sử dụng như thế này Cho nên tốt nhất thì cứ sử dụng theo họ cho chắc ha Rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ Enter Mà khoan, hình như là tôi gõ lộn mất tiêu rồi Rossi Config chứ sao lại Rossi Jason uh, à, Gõ cái chữ Jason ngoài thì tôi quên luôn Rồi bây giờ các bạn có thể thấy là à, tôi đã gõ vào cái chữ Config ha Rồi, và nó không báo lỗi nữa Rồi đợi trong giải lát tắt đi Tắt đi bởi, bởi vì nó sẽ tự mở cho chúng ta rồi chờ tí ha nó vẫn chưa lót đâu cho đến khi thằng này nó lót xong nó chỉ mở trước uh, cho vui vậy thôi rồi và khi mà nó lót xong thì chắc chắn thằng ngoài đây nó cũng sẽ lót rồi tôi sẽ thử vào API thì khi tôi gõ vào thì nó lại quăng cho chúng ta trở về cái thằng training đó là bởi vì sao đó là bởi vì ở cái phía máy chủ của chúng ta thì làm gì có cái thư mục API nào à, các bạn có thể thấy ha đây các bạn xem đi hoàn toàn làm gì có thêm một API nè thì lúc này cho nên à, khi mà nó không có cái dữ liệu gì hết để trả về nó tự động nó đá cho các bạn quay về hàng ngày luôn rồi vậy thì tôi sẽ thêm một dòng nữa để tôi loại bỏ cái chữ API này đi đó chính là pass reply ha à, có nghĩa là viết lại đường dẫn đúng nè rồi bên trong đây chúng ta sẽ có cái đối số đầu tiên là chúng ta muốn bỏ gì và viết bằng regular expression và chúng ta sẽ có là bắt đầu bằng API ha, có nghĩa là bắt đầu bằng cái chữ này thì bắt đầu chúng ta sẽ thay thế chúng ta sẽ thay thế nó thành là à, ví dụ tôi ví dụ thôi à, tôi sẽ thôi bỏ đi luôn tôi để chống ha có nghĩa là chúng ta sẽ vào thẳng được cái trang localhost mà chúng ta thường thấy đây rồi bây giờ tôi sẽ ctrl c tôi gõ lại ha rồi thì tí nữa xem là các bạn thấy là nó chạy vô chưa ha rồi mở thêm cái trang mới nữa tắt đi rồi và bây giờ thì nó đã hiện lên cho chúng ta rồi đúng không ạ 
Vậy bây giờ tôi thử tôi vào lại bên trong API của nào Bấm Enter Thì khi tôi bấm Enter thì gần như à cũng không có chuyện xảy ra luôn Tại sao vậy? Đó là bởi vì à, Bởi vì cái thằng Node.js này cũng như là cái thằng NGSER à, Chúng ta nói riêng Thì các bạn có thể thấy rằng à, Cái thằng Trending ở đây Nếu như các bạn vô tình ha các bạn gõ vào lại cái chữ API nhưng mà ở đằng sau nó có hình video suyệt các bạn enter thì lúc này tự nhiên nó lại chạy à, các bạn thấy xàm không ha, rất là xàm nói chung á cái này cái này là giống như là chúng ta cũng không hiểu tại sao nó như vậy bởi vì ở trên thằng BHP thì rõ ràng chúng ta chỉ cần à, ghi vào như thế này là được rồi chứ ai mà cần đâu cái dấu cuối đúng không nào nhưng mà ở trên cái thang à, giả lập trên môi trường của thằng nọc CS thì nó hình như nó rất là khó chịu với cái việc là chúng ta phải thêm được cái thằng này vào và nếu như chúng ta bỏ ra chúng ta enter một cái là vào lại cái trang trending này là đây liền ha các bạn thấy là nó hơi tàu lao mà cái thằng trending này ở đâu ra vậy ta à, như nãy giờ mình cũng không thấy nó là cái thằng trending nào luôn ha tôi chỉ thấy có cái folder trending ở đây thôi nhưng mà cái folder này là cái folder duy nhất mà chúng ta phải à, chúng ta phải thêm vào à, cái chữ trending ở đây nhưng mà rõ ràng thì tự nhiên nó thêm vào à, Chả lẽ nó thông minh dữ ta à, Các bạn gõ vào local hot thì làm gì có cách nào mà vào đúng không nào Chắc là à, nó đọc được cái gì đó không chả biết nữa Thôi dẹp qua đi Nói tóm lại là bây giờ nó đã chạy ha Và khi mà nó chạy rồi Thì các bạn chỉ cần à, thêm vào cái đường dẫn chính xác của nó là xong à, Ví dụ à, Ví dụ Rồi ở đây là cái thằng local hot đúng không nào Rồi trending Quick start Đúng không nào thì bây giờ chúng ta chỉ cần chép lại cái đường dẫn này à, Có nghĩa là chúng ta thay thế nó thành như vậy ha Thì chúng ta sẽ chép từ cái phần này ha à, Chúng ta chép đi Rồi API Đúng nè Rồi ở đây à, các bạn bắt vô Thì khi các bạn bắt vô như thế này Rồi bây giờ tôi sẽ Ctrl C ha Rồi tôi bấm Open lại Thì lúc này nó đã chạy rồi đấy Nếu các bạn không tin thì bây giờ chúng ta thử chúng ta chạy coi nha rồi, thì nó sẽ mở luôn cái trình duyệt mới cho chúng ta Tắt đi bớt, tắt luôn Tắt bớt đi ha Rồi, bây giờ thì nó đã chạy ha Rồi, tôi thử tôi vào API Đúng không nào? Và khi tôi bấm Enter thì chắc chắn vẫn như cũ Rồi, tôi bấm API và có vô sự Thì các bạn thấy rằng một trang trắng bóc Và các bạn không biết là có chạy hay chưa Thì các bạn chỉ cần thêm vào chữ User là xong Đúng không nào? Rồi, Enter một cái thì lại chịu Các bạn thấy là rõ ràng cái bước đầu tiên À, giống như là nó vào cái thư mục này bắt buộc phải có cái dấu suyệt Còn vào bên trong là do cái thằng HT Access à, nó trả về cái dữ liệu gì đó Mà lúc này thì nó lại à, không chỉ chúng ta đi à, Ví dụ như ở đây à, tôi ghi tầm bậy bạ vào thử à, Tôi dùng cái câu lệnh query xem nó có chuyện đi không Tôi bấm Enter Thì các bạn thấy rằng khi các bạn sử dụng như thế này à, Tự động nó viết lại luôn à, Cái đường dẫn các bạn nó quăng ra bên ngoài luôn Các bạn thấy không ha vì rõ ràng là đây chính là à, một cái lỗi nào đó của thằng mặt chết mà chúng ta không nắm bắt được và nó bắt buộc của chúng ta là phải có cái dấu suyệt ở đằng sau này nó mới chịu ha hoặc là có cái tên file thì thường thường thì nếu các bạn có à, bằng bsb thì chắc chắn rồi các bạn vào thư mục api là chưa xong mà các bạn phải chấm hỏi các bạn vào à, index bsb gì đó các bạn chấm hỏi đúng nè ha thì lúc này thì nó mới chịu chạy à, ví dụ như tôi enter thì các bạn thấy rằng à lúc này thì nó chịu ha chứ mà các bạn không có dấu suyệt luôn là các bạn gỡ chấm hỏi vô thì nó không chịu à, đã bảo là cái đường dẫn này sai rồi thì bây giờ mà chúng ta đã hoàn tất được cái công đoạn này rồi vậy thì chúng ta quay lại cái trang chính đi ha rồi tôi bấm enter rồi bây giờ tôi bấm loss thì khi mà tôi bấm loss à, vẫn không thấy gì hết thì các bạn bấm expect lên cái coi rồi network lại ha nhập nam rồi tôi bấm loss lại và khi tôi bấm loss lại thì à, à nó chạy thì nó có chạy đó nhưng mà ở bên trong đây thì nó vẫn báo lỗi cho các bạn một cái lỗi nào đó đó là bởi vì à, bởi vì các bạn hồi nãy các bạn đã chỉnh sửa rồi ha nếu như mà chúng ta quên thì chắc chắn rồi nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta mò tới tối luôn đó rồi bây giờ là chắc chắn không có mò tới tối rồi đó ha bởi vì ra rồi lấy đầu mò nữa mà cũng mò ít ít thôi rồi bây giờ các bạn reload lại bây giờ bấm lót coi nào bấm bấm ra thấy chưa đấy ra hết rồi nè ok rồi ví dụ như user thì sao à, user thì chỉ cần thay vào đây là user rồi bạn bấm xếp lại là xong đúng nè rồi để xíu bấm lót thì các bạn thấy là à nó đã chạy rất là ok và như vậy là các bạn đã config được thành công à, được cái thang 
ROC rồi đấy Bởi vì sao mà cái video này tôi lại làm già Đó là bởi vì tôi cho các bạn thấy à, những cái lỗi Mà những cái lỗi đó tôi nói thiệt nha Khi mà các bạn viết cái, cái ROC config như thế này Có mấy dòng thôi mà các bạn viết chắc khi mấy tiếng hộ á Tại vì lúc đầu tôi không biết như thế Bởi vì khi mà các bạn search ở trên mạng Các bạn thấy rất là ít tài liệu về cái việc này Mà ở trên Stack Overload á Cũng có rất là nhiều người họ làm y chang nhưng mà họ vẫn không chạy Đó là bởi vì sao? Bởi vì họ không hiểu tại sao ha Nhiều khi họ không gõ cái dấu này giống như tôi lúc nãy Tự động nó trả vô cái trang kia thì rõ ràng là tầm bậy ha Thì các bạn thấy là rõ ràng quá tầm bậy đúng không nào Các bạn thấy đấy ha Còn nếu như cái họ chỉ cần switch như thế này thì nó lại đúng Thì đương nhiên làm sao mà họ biết được Trừ phi là chúng ta bấm nhầm Và tự nhiên nó chạy Lúc đó nó thành cái kinh nghiệm của chúng ta đó chứ không phải là tự nhiên à, chúng ta biết cái điều này ha không có ai mà chỉ được cho bạn hết bởi vì chính xác là họ không nhớ để họ chỉ luôn chứ đừng nói và nhiều khi nó lại thành thói quen của họ luôn rồi ha rồi cảm ơn các bạn đã xem qua video clip này